हिंगोली जिल्ह्यातील गोरेगाव पोलीस स्थानकामधील रेखा भालेराव प्रकरणातील गुंता दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे रेखा भालेरावला एक महिना किडनॅप पिंग असताना सुद्धा गोरेगाव पोलीस स्थानकात त्याची कुठेही नोंद नाही व त्याची तक्रार घेण्यास का करता आहे टाळाटाळ आज सकाळी साडेआठ वाजापासून रेखा भालेराव व तिचा एक नातेवाईक गोरेगाव पोलीस स्टेशनच्या बाहेर बसून आहे मात्र सिनियर पोलीस त्यांची तक्रार घेण्यास करत आहे टाळाटाळ या संबंधी सिनियर पोलीस निरीक्षक श्रीमानवार यांना आधार न्यूजच्या कार्यालयातून फोन करून विचारले असता की संबंधित रेखा भालेराव या महिलेची तक्रार आपण का घेत नाही आहे यावर साहेबांनी आश्चर्यकारक उत्तर दिलं की ती महिला पोलीस स्टेशन मध्ये आलेलीच नाही आहे अत्यंत धक्कादायक प्रकार आहे काय बोलले सिनियर बघूया आता नाही पोलीस स्टेशनच्या बाहेर होते मला बोलले पोलीस स्टेशनच्या बाहेर आहे आताही बोलले बोल आता मी इथंच बसू ना मला तर काही दिसत नाही ते काय सर नेमका काय प्रकार आहे ती बोली एक महिन्याभर तिला किडनॅप करून ठेवलं होतं तिलाच विचारा पोलिसांना तिला शोधून आणलं मिसिंग दाखल होती तिलाच विचारा तिचा काय प्रकार आहे नाही शोधून आणलं मग ज्यांच्याकडे घरात दामून ठेवली होती त्यांच्यावर कारवाई का नाही झाली असा माझा प्रश्न काय प्रकार होता तो नेमका हे बघा सर तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला मी काही बंधन कारक नाही बरं दुसरी गोष्ट तुम्हाला तिचा खरं वाटत असेल तर छापून टाका नाही नाही पण ती किडनॅप होती मिसिंग होती महिनाभर हे तर सत्य आहे की नाही तुमच्या कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर द्यायला मी बंधनकारक नाही सांगतो ना तुम्हाला आता तुम्ही म्हणले तुमची ते फिरायची बाहेर बसली म्हणून मी सगळं पाहिलं त्यांचा फोन आला सर मी मुंबईला मला काही तिथे ऐका साहेब तुम्ही माझं ऐका बोला तुम्हाला किती खराब बोलावं लागले ते तुम्ही अंदाजा बांधा नाही ठरवा नाही पण ती मिसिंग होती का खरोखर का नव्हती आता तिलाच विचार नाही सांगणार मी तुम्हाला तुमच्या कोणत्याच प्रश्नाचं होतं तुम्ही ज्या गोष्टीसाठी मला फोन केला त्याचं उत्तर दिलंय मी तुम्हाला ती बाई पोलीस स्टेशनला नाही पण मग त्याच्यावर जे ज्यांनी किडनॅप केलं होतं ते तर सत्य आहे हो साहेब तो तुम्ही तिलाच विचारा ना जे तुम्हाला फोन करते तिला अधिकारी आहात जबाबदारी काही काहीच आवश्यकता नाही तुम्ही चौकशी करायचे मी तुम्हाला उत्तर बी देणार नाही सर माझं नाव लिहून घ्या विद्यासागर दयासागर श्री मनोहर माहिती देण्याचं काय करणार मी देणार आमचा तपासाचा भाग आहे माहिती देणार नाही अच्छा तपास गुप्त ठेवायचं म्हणून द्यायची नाही का माहिती नाही तपासाचा भाग आहे तपास चालू असताना आम्ही कोणती माहिती देतो अच्छा पण मग तुम्ही गुन्हा पण नोंदवला नाही त्यांच्यावर चौकशीला कोण ताब्यात घेतले असा काही प्रकार झालाय का मी तुम्हाला म्हणलं ना मी तुमच्या कोणत्याच प्रश्नाचं उत्तर देणार नाही म्हणून बरं ठीक आहे तुमच्या फिर्यादी आता पोलीस स्टेशन मध्ये नाही असं म्हणतो मी तुम्हाला बस तेवढेच मला उत्तर सांगायचं होतं तुम्हाला आम्ही हे कोणाला विचारायचं बिलकुल बिलकुल माझं नाव सांगतो तुम्हाला लिहून घ्या विद्यार्थी बोलतो कारण तपास आम्ही करतोय कॉन्फिडेंटली बोलणार साहेब तुम्ही अधुरी माहिती घेऊन आम्हाला टार्गेट करायचा प्रयत्न आम्ही नाही सर आमचं काही तुमची आमचं काय नाही तुम्ही समाज तुम्ही तुमचं कर्तव्य करताय आमच्याकडे तक्रार आली आम्ही आमचं कर्तव्य करतो तुम्ही काय करायचं ते करा आम्हाला जे उत्तर देता येतील तेवढे उत्तर आम्ही तुम्हाला देऊ बाकी जे तुमच्या कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर देणं मी बंधनकारक नाही सकाळी साडेआठ पासून बसलेली महिलेची तक्रार न घेता सिनियर पोलीस निरीक्षक का करतो आहे टाळाटाळ आणि कशा पद्धतीने दिले आहेत त्यांनी उत्तर मीडियाशी बोलताना तुम्हाला काय करायचं ते करून घ्या तुमच्या प्रश्नांची उत्तर देण्यास मी बांधील नाही कुठली आहे एवढी मजुरी लोकशाही मध्ये त्या महिलेला तिची तक्रार नोंदून न घेता मीडियाने सुद्धा विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर न देता कोण आहे या मुजोर पोलीस अधिकाराच्या पाठीमागे कोण घात आहे यांना पाठीमागे की त्या रॅकेटला वाचवण्याचा हा करत आहे प्रयत्न याच्या खोलापर्यंत जाण्याचा केला पाहिजे प्रयत्न आताही आमचे प्रतिनिधी बालाजी देशमुख त्याच पोलीस स्टेशनच्या बाहेर उभे आहेत काय म्हणत आहेत ते त्यांच्याशी आपण संवाद साधू आणि विचारू बालाजी देशमुख नमस्कार आपण पोलीस स्टेशनच्या बाहेर आहेत तुम्ही 
काय नेमकी तिथली परिस्थिती आहे सर मी आता गोरेगाव पोलीस स्टेशनच्या बाहेर जो बाहेर लिंबाखाली गोरेगाव पोलीस स्टेशन रेखा भालेराव रेखा समाधान भालेराव जी काल आपण बातमी लावलेली होती ती महिलांनी मला फोन केला की मी पोलीस स्टेशनमध्ये साहेब माझी तक्रार घेत नाही आहे आणि मी साहेबांशी बोललो विद्यासागर जे श्रीमानवार साहेब आहे त्यांच्याशी बोललो की सर तुम्ही तक्रार का घेत नाही तर ते मला सांगताय की ती महिला पोलीस स्टेशनमध्ये आलेलीच नाही तर काय परिस्थिती आता तिथली अगदी बरोबर आहे सर तुमचं की महिला ज्या आहेत त्या साहेबाच्या समोरच बसलेली आहे खुर्चीवर आणि साहेब तिला आरेलची भाषा करून त्यांच्या दबाव तंत्र वापरत आहेत त्या मुलीवर अच्छा म्हणजे ती आता पोलीस स्टेशनमध्ये आहे रेखा जी आहे ती आता पोलीस स्टेशनमध्ये आहे अगदी श्रीमानवार साहेबाच्या समोरच बसलेली आहे खुर्चीवर अच्छा ते तर मला सांगताना सांगितलं की ती आलीच नाही इथे म्हणून नाही तिच्यावर काहीतरी दबाव तंत्र चालू आहे साहेबांचं की तू अशा प्रकारचे बयान दिलेले आहेत आमच्याकडे आणि तू असे बयान बदल बदलती दोन तीन प्रकारचे बयान बयान लिहून घेतले त्यांनी अगदी बरोबर मुलीचं असं म्हणणं आहे की बाय कॅमेरा ऑन कॅमेऱ्यामध्ये माझे बयान तुम्ही घ्यायला पाहिजे होते तर ते म्हणतात त्यांच्या पद्धतीने त्यांनी खोटे नाते बयान घेऊन त्या बयानावर त्या मुलीच्या सह्या घेतलेल्या आहेत आणि त्या मुलीला ब्लॅकमेल करण्याचं काम पोलीस स्टेशन करत आहे अच्छा मग आता तिची तक्रार न नोंदून घेण्याचं काय प्रकार आहे ही काय मोठी तस्करी असू शकते का काय असं काय वाटतंय नेमकं तुम्हाला यामागे सर मोठ्या मोठ्या हस्तीचा हे आहे कांड आहे यामागे वाशिम जिल्ह्यामध्ये वाशिम आणि अकोला जिल्ह्यामध्ये मागे जे रॅकेट सक्रिय झालं होतं की महिला मुलींना पळवून नेऊन त्यांची विक्री कर विक्री करण्याचं रॅकेट जे आहे तर त्याचाच काहीतरी भाग हा असू शकतो या अनुषंगाने हे हे लोक दबाव तंत्र आणून हे प्रकरण सदर प्रकरण दाबण्याला प्रयत्न करत आहे अच्छा तुम्ही आता एक करायचं की त्यांनी सांगितलं ती पोलीस स्टेशनमध्ये आलेली नाही तर तिची पोलीस स्टेशन मधून जेव्हा ती बाहेर येईल तिथल्या तिथेच तिची बाईट घ्या तिथलं फुटेज घेऊन तुम्ही पाठवा अगदी बरोबर आपण जनतेसमोर मांडू काय आपण बघू शकता काय भयानक परिस्थिती आहे एकीकडे देश करोनासाठी झुंजतो आहे पोलीस संपूर्ण प्रशासन आपल्या जीवाला उद्धार करून जनतेच्या हितासाठी झटताना दिसत आहे मात्र इथं हिंगोली जिल्ह्यातील गोरेगाव पोलीस निरीक्षक काय या रॅकेटला घालतो आहे मागे काय आहे याच्या मागे नेमकं कारण शोधण्याची अत्यंत गरज आहे आणि महिलेशी चर्चा केली असता काय बोलली ती आमच्या प्रतिनिधीशी बघूया जी पोलीस स्टेशन मध्ये समोर पोलीस निरीक्षकांच्या समोर असताना सुद्धा पोलीस निरीक्षकांनी ते आलीच नाही असं सांगते आहे प्रत्यक्ष काय परिस्थिती ऐकूया आपण रेखा भालेराव यांच्या सोडून काही झालं काल बारा वाजल्यापासून तर सात वाजेपर्यंत बसलो सर आम्ही पण आम्हाला कोणीच बोललो नाही अरे काल म्हणले तू काल म्हणत की तुझा गुन्हा दाखल होत नाही आणि आज आलो काल म्हणतात आज पण तुझा गुन्हा दाखल होत नाही अच्छा आता मी जेव्हा फोन केला तेव्हा तुम्ही त्यांच्या समोर बसलेले होते का नाही मी इथं बसले फोन केला त्यांना ते बोलले ती आलीच नाही सकाळपासून इकडे तर तो काय तुम्ही गेलेले नव्हते का ते सर्वाला बोलतात ना म्हणतात तुम्ही पत्रकारांचं प्रेस माझ्यावर का काही लिहित तू काय लय गुन्हाची का म्हणतात तू तू राहिलीच नसती महिना भर तू काय लहान आहेस का तुला किंवा करून नाही असं तसं लय बोलायला तुमच्यावरच घानरडे आरोप लावताय घानरडे आरोप माझ्यावर लावतात ते अच्छा म्हणजे काय झालं सर न्याय म्हणजे मग का म्हणजे ज्याच्यावर अन्याय झाला त्याच्यावरच परत अन्याय करायचा का या महिलेवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडल्याशिवाय आधार न्यूज शांत बसणार नाही ही नाही तर हिच्या सारख्या अनेक महिलांची विक्री अनेक जिल्ह्यांमधून झाली आहे याचा मोठा रॅकेटचा पर्दाफाश होऊ शकतो त्यामुळे या विषयाकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज अत्यंत गरज आहे व त्याचा पाठपुरावा सातत्याने आधार न्यूज जोपर्यंत आरोपींना अटक होत नाही व मुजोर अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई होत नाही तोपर्यंत आधार न्यूज याचा करत राहणार पाठपुरावा हा वीडियो तुम्हारा आवड़े तो अभी वीडियो पहाड़ आधार